Hapana shaka kwamba boxing nchini Tanzania inapendwa. Lakini boxing ya aina gani ambayo tunaweza kusema tuikumbatie ili iweze kutoa hamasa tunayostahili na kuweza kuwafanya vijana waweze kuvutika. Ni katika mapambano yenye uzito na yenye mvuto zaidi. Kwa hiyo tangu ushindi wa Mwakinyo kule Uingereza jina lake limekuwa kivuma na ameweza kupata sifa zinazostahili. Ah uh, hivi karibuni alikwenda uh, Kenya pia, kafanya vizuri tu kule. Kwa hiyo tumeongea na Jay na tukaona kama ni wakati mwafaka sasa kwa Watanzania kuweza kumuona mtoto wa nyumbani akija katika ulingo wa hali ya juu ili kuweza kupambana katika lile ambalo tunaweza kulisema ni pambano dhahiri la kimataifa la ngumi. Wala sio la utani utani au la kubabaisha. Na ndio maana tulipozungumza na Jay na Jay akaweza kuandaa pambano hili ambapo uh, uh, mwakinywa atapambana na Azenel Timampei wa kutoka Philippines tukasema hapa barabara. Na tuna uhakika tutaweza na sisi kulionyesha vizuri pambano hili katika Ijumaa ile ya tarehe na tisha mwezi Novemba kama tulivyo kawaida tunataka kujiandaa na kulifanya liwe pambano linalo hakikisha ya kwamba lina mvuto unaostahili. Na hasa hasa kwa watu ambao labda Matarajio yetu ni kwamba kutakuwa ni radi kubwa sana ya watazamaji kutoka kwenda katika uwanja katika uwanja wa uhuru pale kuangalia pambano hili lakini vile vile kutakuwa na mamilioni ya watu ambao watakuwa nyumbani kuweza kuangalia mvuto wa aina yake wa mtoto wa nyumbani akipambana na Mfilipino. Wa Filipino wamekuwa na sifa sana. Sina haja ya kuwataja majina mengi mengi wa Filipino wanaeleweka. Kwa hiyo unapokuwa una uhakika kama mna mpambanaji mzuri wa nyumbani anapambana na Mfilipino ni mchezo ambao unategemea kuwa na msisimko hali ya jua. Ni kwa CJ uongeze. Asante uh, sana na shukuru. Kwanza na pena na washukuru Azam TV kwa kuweza uh, kusema kukamilisha maneno yenu au slogan yetu mnaposema burudani kwa wote na hii inazidisha dhahiri kabisa kwamba uh, hii ni burudani kwa wote kwamba kwa sababu mchezo wa ngumi nchini Tanzania tunasema arguably ni mchezo namba mbili sports baada ya soka na una mashabiki wengi ambao na mahaba na tukiangalia kwamba siku ile tunatarajia watu 1025 mpaka 1030 waweze kuwa katika uhuru stadium kushuhudia pambano lile lakini tunajua kwamba Tanzania hii ina watu zaidi ya milioni hamsini na wengi wenu walikuwa na kiu wa kuweza kushuhudia pambano hili kwa hiyo kuwa na Azam TV kuwa pamoja nasi na sinafikiri kwamba inaweza kukamilisha matako au kiwi uh, ya wa Tanzania wapenda wa michezo Uh, tukizungumzia pambano la tarehe tisa mwezi wa moja ambalo litakafanyika pale Uhuru Stadium. Hili ni pambano kubwa la historia sio tu kwa Tanzania lakini kwa Afrika nzima. Kwa sababu tukiangalia mabondia wanaokutana siku hiyo, bondia mtanzania Anel Tina uh, bondia mtanzania Hassan Mwankinyo. Uh, tangu wafanye vizuri katika pambano lake lile kubwa la historia kule uh, nchini Uingereza baada ya kumpiga Sam Argington, bondia ambaye alikuwa namba mu, namba nane wa dunia na rekodi yake alikuwa hajawahi kupigwa knockout hata mara moja. Bondia Mtanzania aliweza kuvunja rekodi hile na kumpiga bondia bondia mzuri kabisa ambaye mwenye ranking namba nane ya dunia na ilikuwa ni mara ya kwanza kupigwa knockout na bondia Mtanzania. Ndio dunia ilipoanza kumwangalia bondia huyu ni nani? Hasa ni Mwankinyo. Anatokea wapi? Kuja kujua kwamba anatokea Afrika uh, nchini ya uh, East Africa, Afrika vile vile anatokea nchini Tanzania katika mji mdogo wa Tanga. Kwa hiyo kwamba dunia na interest naye ni bondia nambari moja kwa Afrika nzima kwa ubora. Sasa hivi Hassan Mwankinyo ndio ranki zake ukiangalia kwenye box record ambao ni data base ya dunia ambayo inahifadhi record za mabondia wote duniani. Hassan Mwankinyo ana ranki namba moja. Tanzania na Afrika. Lakini Hassan Mwankinyo ana ranki namba 19 ya dunia. Lakini katika top 50 wa dunia. Top 50 ni bondia mmoja nasema mwa Afrika peke yake kwa Afrika nzima kwa dunia nzima ni bondia ambao katika top 50 kwa Afrika anatokea Tanzania. Kwa hiyo hii ni swala kwamba kwa Tanzania tuweze kujiproud na la swala la kujivunia kama kwenye mpira tunao akina Samata, Mbwana Samata na wengine lakini huku tunaye Hassan Mwankinyo na tarehe tisa mwezi wa moja atapanda pale ulingoni na bondia namba moja kutoka Philippines. Kwa nini wengi na, naomba kuweka clarify kidogo kuna wengi wanauliza maswali kwamba wanafahamu many pack yao na many pack yao wanasema anakuwaje Arnold Tinampei ni bondia namba moja Philippines wakati tuna many pack yao wengi mnafahamu many pack yao wamepambana na mabana ma, ma, makubwa na kina Mayweather na wengine okay technical ni Arnold Tinampei ni bondia nambari moja kwa uzito wa kilogram na tisa ambao unaitwa junior middleweight au super middleweight uh, many pack yao kwa nchini Philippines ni bondia namba moja kwa uzito wa waterweight kilogram na tisa. Kwa hiyo hao mabondia wote wawili ni wana moja ni mabondia wote namba moja nchini Philippines 
ila uzito wao ni tofauti lakini Arnold Tinampei ndiye bondia sparring partner wa Meni Park yao wakati Meni Park yao akijiandaa na mapambano yake makubwa anayekuwa anafanya naye mazoezi ni Arnold Tinampei ndio anayedani kwa hiyo mabondia ambao wapo karibu na vile vile lakini ana historia kubwa katika mapambano yake amecheza mapambano hamsina moja ambapo mapambano yao sawa na mapambano alicheza Mayweather lakini katika mapambano hamsina moja hajawahi kupigwa knockout wala hajawahi kupigwa TKO ni kimana cha TKO kwamba umecheza ulingoni na ambao umepigwa mpaka referee amesimamisha pambano au knockout kwamba umeshawahi kuangushwa chini katika mapambano yake hamsina moja hajawahi lakini uh, bundia mtanzania hasa ni mwankinyo ana rekodi nzuri mapambano 17 katika 17 ameshinda mapambano 15 katika 15 11 ameshinda kwa knockout. Kwa hiyo ni bundia wa knockout. Kama atakwenda kumpiga Arnold Tinampei kwa knockout katika ardhi ya Tanzania, atakuwa amejenga historia nyingine ya dunia baada ya kumpiga Sam Agington nchini Uingereza na sasa anahamishwa kwenda kuipeleka uh, Philippines katika nchi ya Tanzania. Ni hayo tu kwa hiyo nasema kwa Tanzania ni siku kubwa sana ambayo tutajenga historia mimi nasema mimi na mkurugenzi hapa wa Azam TV tutakuwa pale tukishuhudia hapa bado hili mimi nauliza je wewe utakuwa wapi wakati historia ya dunia inapotengenezwa katika nchi ya Tanzania hili ni tukio la kihistoria kwamba tunakutana hapa na James Sangi kwa azma moja tu ya kuhakikisha kwamba umma wa Tanzania tunawathibitishia kwamba Azam Media Limited kama kawaida yetu na kama ulivyoanza vizuri Ahmed kwamba ni burudani kwa wote tumeamua sasa kujikita katika sehemu mbali mbali za mashindano mengine mbali ya kandanda mpira ndio wengi umetuzoea tukikutana hapa tunazungumzia juu ya mpira safari hii tunazungumzia kandanda ah safari hii tunazungumzia boxing tena boxing sio ya hali ya chini boxing ya hali ya juu sana ambayo tunategemea kwamba mwishoni mwa mwezi Novemba litaweza kufanyika hapa mengine mengi nitamwatia James Sangi aweze kuyazungumza lakini kwa sasa kile ambacho kumetuleta zaidi hapa ni kwa sisi wawili kuweka sahihi au saini zetu katika mkataba ambao utadhihirisha kwamba hili pambano litaweza kufanyika. Karibu Jay. Asante sana na shukrani. Sawa. Waachia tu uweze kusign vizuri ili tuweze kukamilisha kazi ambayo imetutuma tuweze kufanya hapa leo. Asante sana. Asante. Shukrani. Asante. Asante. Shukrani sana. Yes. Bila shaka mambo yatakuwa mazuri sana. Asante. 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 Naam, sasa bila shaka hapa tumehitimisha kazi kubwa mm. ya kuhakikisha kwamba pambano hili linafanyika. Mm.